men visst, precis som du säger, det är kanske där också att man tror att det krångliga bara är. Och som du säger, och det finns ju vissa, jag har i alla fall träffat kaffé och restauranger som säger nej, men det finns ingen efterfrågan. Ingen vill ha det här som är gluten- eller laktosfritt. Har du också fått det höra det någon gång? Ja, jag har ju fått höra för ja. Då brukar jag ju så här, men, jo, men jag frågar ju och sen, och, och jag är ju inte jag är en av, en av de få som faktiskt frågar efter det och det är väldigt många som inte gör det för det, är, det ligger ju inte det ligger inte alltid i vår kultur att fråga efter det även om vi tycker att vi borde göra det för att vi vill visa på att det finns ett, en efterfråga men de tjänar ju så mycket mer på att bara säga att de har det för att som glutenfaktorsintolerant idag så ser man ett ställe som skyltar om det tydligt så blir man nästan lite oj, här måste jag nog in och testa bara för att här finns Ja, men visst, det med skyltning är det jätteviktigt också någonting som är nämnt i undersökningen att det är verkligen underlättat för att känna till utbudet och dessutom öka efterfrågan precis dessutom öka säkerheten som hände under tidigare nu Mm. Och jag kan ju säga en liten snabb siffra till för undersökningen. Här så det är nämligen så att det var bara 10% som är nöjda med det utbud av gluten och tåsfria varor som finns under ja, med resor och evenemang. Om ni gillar illustrationerna så kommer de från Beat the Wheat som är Saiyx under Saiyx tidning. Men vi kommer att prata lite kort om Saiyx sen. Ni kan ha sett att Hedda har en sån snygg Saiyx för mm. Yes! Men det här med utbud och säkerhet är ju sjukt viktigt. Men något som påverkar båda de två sakerna är ju faktiskt bemötandet. För det är där kanske kunskapen för personal finns, eller ledareaktiviteter, eller familjen om man besöker och så. Och bemötandet, det är många undersökningar som säger att de upplever sig ojämlikt behandlade. Man inte får samma möjlighet att delta eller kunna vara med. Eller att man kan få, just som det hette inne på, folk kanske ställer frågor och så får du tillbaka något sådant här svar. Vi har redan sagt det här. Men vi kan vara vana vid att få svar som inte alltid stämmer. Mm, och det är flera som säger att man känner sig besvärlig, känner sig ifrågasatt när man ställer frågor. Och också upplever att den här informationen kan inte alltid finnas bland personalen. Och då hände vi lite inne på det här. Det är bra med att det, alla personer kan inte behöva plugga in allting alltid, men det kan finnas permar eller man kan visa in någons förteckningar och eh, ja, helt enkelt ha koll. Och en av de citaten som har kommit fram i kommentarerna i undersökningen är att i princip så har ingen, inget fik eller någon restaurang visat vad som finns innan vi frågar efter det. Så det här med bemötandet är ju påverkar ju också utbudet och säkerheten. Vi vet, om vi inte får svar på det här kan du äta så klart man kan inte alltid fråga efter det. Mm, men ja, det här med eh, utbud. Har du något, eller det är bemötande Hedda, har du, har du någon tanke kring det? Hur blev du det? Jag tycker som allt annat att det varierar väldigt, väldigt mycket på vart man kommer. Att vissa anstränger sig jättemycket, de talar gärna om att de har någon släkting som är glutenintrant och de tänker verkligen och då blir man ju jätteglad. Sen så är det andra som, som inte vill svara på frågor, de tycker att man är besvärlig. Sen så blir det här att när man ställer frågor så måste de hela tiden springa in till köket och fråga och det blir väldigt krångligt. Och sen så... Men vilket bemötande känner du att man kan liksom kräva som konsument? Eller vad kan man förvänta sig? Jag tycker man kan förvänta sig att man ska få reda på vad saker innehåller. Att, de, ja, att man ska kunna kräva restaurangerna att om ni serverar en rätt så ska jag ha rätt att veta vad som faktiskt är i. Men verkligen. Och vad tror du det här varierande bemötandet beror på? Jag tror att man inte riktigt orkar. Att man blir den här, ja men nu kommer en jobbig kund igen som måste ha reda på grejer. Och att det kan vara lite osäkert när man får en person, eller en kund som är allergisk eller har intoleranser att okej, okay, nu blir det lite svårare. Vi kan inte göra den här personen sjuk. Det blir en jobbig situation. Tror du att kunskap kan ha någonting med det att göra också? Absolut. Jag tror att många inte har kunskap. Och när man blir orolig, då är det ännu jobbigt att möta en kund som ställer frågor. Eh, och eh, har du något tänka om vad kan skuff hjälpa till med det här? Eh, jag tycker som i frågan innan att skuff kan hjälpa sina medlemmar att eh, om de har blivit mötta på ett dåligt sätt så kan vi vara en källa till information. Hur går ni vidare? Hur gör ni för att ni inte vill acceptera det här? Hur, hur kan vi ge stöd till att faktiskt gå tillbaka och säga att nej men det här var riktigt dåligt? Eller om man har blivit sjuk, varför vänder man sig? 
Ja, och jag undrar lite att du kom från eh, att du också representerar Skuffi Sai. Eh, har du har du kan Sai kopplas till någonting? Eh, det här? Ja, absolut. När man åker utomlands så stöter man på exakt samma problem som man gör hemma i Sverige. Fast man stöter också på språkliga problem. Att man kanske inte riktigt kan förstå varandra och man vet inte vad som finns för utbud. Man vet inte de här guldklimparna som finns i alla städer. Och det kan vi absolut hjälpa till med. Mm. Jag skulle säga att jag har en matkarta över Europa där man kan mm. nämna olika matställen och sånt. Så det är en av sakerna som görs. Och så gör vi på den här tidningen Beat the Week som vi nämnde tidigare. Så det finns ju verkligen mycket kunskap för det. Och så har vi travel information. Att alla länder har en sida. Så om man åker till Frankrike så kan man gå in på den sidan. Så står det vad man ska tänka på speciella ställen man kan besöka och översättning och sånt. Yes. Och information om det finns också i Skuffsmonter här borta. Precis. Eh, och i Skuffsmonter finns det också möjlighet att tycka till lite om Skuffs påverkansprogram. För Skuff tycker ju att alla, precis som Kvartmonster där, alla barn ska kunna eh, gå ut och äta. Vi ska kunna känna oss säkra och vi ska definitivt ha ett bra bemötande. Och ifall ni har tanke kring vad som kommer kunna ge det här bra bemötande, säkerheten och det fantastiska utbudet, så får ni jättegärna höra av er med era tankar och idéer. För det är ju när vi tillsammans påverkar så vi blir starka. Och då när vi det finns ingen efterfrågan så vi, kan ju vi verkligen visa det. Att vi är ungefär 7500 och vi tycker att det ska vara ett bra utbud. Där vi kan känna oss trygga, säkra och bli mätta. Så jag vill säga tack så mycket till Hedda som var här och till Kapmonstret. Och alla ni som vill veta mer om undersökningen så kom förbi monten eller kolla på vår hemsida som är www.skuff.se. Skuff som ni ser här uppe. Tack så mycket!